హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మన ఇండియాలో నిరుద్యోగం ఎంత తీవ్రంగా ఉందో మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే దాని గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు చెప్పుకోవడానికి డిగ్రీలు అయితే సంపాదించుకున్నాం కానీ దానితో సరిపోయే ఉద్యోగాన్ని అయితే సంపాదించుకోలేకపోతున్నాను ఎందుకని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా కాలేజ్లో మనం నేర్చుకునేది నైంటీ పర్సెంట్ వరకు మాక్సిమం థియరిటికల్ పార్టే ఒక టెన్ పర్సెంట్ వరకు ప్రాక్టికల్స్ చేస్తారేమో అంతే అవునా ఆ ప్రాక్టికల్స్ కూడా ఏదో మార్క్స్ కోసం చేసామా అంటే చేసామన్నట్టుగానే తప్ప నిజంగా ఎంతమంది ఆ ప్రాక్టికల్స్ ద్వారా జాబ్కి కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నారు చెప్పండి ఇక్కడ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు వాళ్ళకి ఉన్న స్కిల్స్తో ఏదో ఒక జాబ్లో ఈజీగా సెట్ అయిపోతారు ఇక్కడ ప్రాబ్లం అంతా యావరేజ్ అండ్ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్దే పాపం వాళ్ళకి స్కిల్స్ తక్కువగా ఉండటం ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేకపోవడం ఇలా చాలా కారణాలు వాళ్ళని నిరుద్యోగులుగానే ఉంచేస్తున్నాయి మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి లెక్కలేనంత ఇన్ఫర్మేషన్ బుక్స్ ద్వారా తీరిట గలగా ఇస్తున్నారు తప్ప మనం ఉద్యోగాలని సంపాదించుకునే విధంగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయలేకపోతున్నాయి ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనలో రావాలంటే మనకి థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ కన్నా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ చాలా అంటే చాలా అవసరం సరే ప్రాబ్లం అయితే ఇది మరి ఇప్పుడు జాబ్ లేని వాళ్ళు ఏం చేయాలి వాళ్ళ కోసం నేను ఏదైనా చెయ్యగలనా అని ఆలోచించినప్పుడు నాకు రీసెంట్ గా తెలిసిన ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ గురించి మీకు షేర్ చేస్తే మీలో చాలా మంది నిరుద్యోగులకు ఉపయోగపడుతుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేశాను యాక్చువల్ గా నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు తన పేరు విక్రమ్ బీటెక్ చేశాడు అనమాట బీటెక్ చేశాడు కానీ జాబ్ అయితే రాలేదు అలా త్రీ ఇయర్స్ ఖాళీగానే ఉండిపోయాడు జాబ్ లేకపోతే లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు కదా ఇంట్లో పేరెంట్స్ నుంచి ప్రెషర్ ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ మొదలవుతాయి అది చాలదన్నట్టు రిలేటివ్స్ గోల్ ఒకటి ఏం చేస్తున్నావు ఇంకా జాబ్ రాలేదా ఇంకెన్నాళ్ళు ఖాళీగా ఉంటావురా అంటూ రకరకాలుగా మాట్లాడేవారు ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని చూసి వెక్స్ అయిపోయి తనలో తాను ఆలోచించుకుని తనకి జాబ్ రాకపోవడానికి ఇంటర్వ్యూస్ లో ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణాలైన ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ని ఎలా అయినా డెవలప్ చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యాడు అలా ఒక ఫ్రెండ్ సలహాతో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయ్యాడు అది కూడా కంప్లీట్ గా ఆన్లైన్ లోనే ఆ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లో పర్సనల్ మెంటర్షిప్ ఉండటం వల్ల తన లిమిట్స్ ని తాను పుష్ చేసుకుంటూ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ని చాలా అంటే చాలా పెంచుకున్నాడు అలా సెవెన్ వీక్స్ ఆ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ సర్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేశాక ఇంటర్వ్యూస్ కి అటెండ్ అయ్యి రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ లో ఉండే అన్ని రౌండ్స్ ని క్లియర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఒక మంచి ఎంఎన్సీ కంపెనీ లో జాబ్ తెచ్చుకున్నాడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే కాలేజ్ లో యావరేజ్ స్టూడెంట్ గా ఉన్న నా ఫ్రెండ్ విక్రమ్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అండ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ జాబ్ లెస్ గా ఉండిపోయాడు బట్ ఈ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లో ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకోవడం వల్ల ఈజీగా జాబ్ సంపాదించుకోగలిగాడు ఇది ఎలా సాధ్యమైందంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఆ విధంగా డిజైన్ చేశారు కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో తీరీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటే ప్రాక్టికల్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఉంటాయి సో అల్టిమేట్ గా మీకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది విపరీతంగా పెరుగుతుంది సో నా ఫ్రెండ్ కి జాబ్ రావడానికి ఇది మేజర్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఐ విల్ కమ్ టు ద మెయిన్ పాయింట్ ఈ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్లే ముందు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ గురించి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను చూడండి మీకు మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా కంపెనీస్ తమ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ గురించి జనాలకు తెలిసేలా చేయాలంటే మార్కెటింగ్ అనేది తప్పనిసరి ఆఫ్లైన్ లో అయితే బ్యానర్లు ఫ్లెక్సీలు పోస్టర్ల రూపంలో కంపెనీస్ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ కి సంబంధించిన యాడ్స్ మనకి బయట కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇది ఆఫ్లైన్ మార్కెటింగ్ అనమాట ఆన్లైన్ ఆర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే టీవీస్ లోను అలాగే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ గూగుల్ సర్చ్ మొదలైన డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో కూడా మీరు ఈ యాడ్స్ చూసే ఉంటారు సో ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ని యూజ్ చేసుకుని కంపెనీస్ తమ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ ని జనాలకు రీచ్ అయ్యేలా చేసుకుంటాయి కాబట్టి దీనినే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటారు ఆఫ్లైన్ మార్కెటింగ్ తో పోలిస్తే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ తో ఎక్కువ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో మీ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ని ఈజీగా రీచ్ అవ్వచ్చు అంతేకాకుండా ప్రతి ఒక్కరి చేతిలోకి స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చేసి టీవీల ముందు కన్నా స్మార్ట్ ఫోన్స్ తోనే ఎక్కువగా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఫ్యూచర్ లో మొబైల్స్ వినియోగం మన ఇండియాలో విపరీతంగా పెరగబోతుంది సో దీని ఫలితంగా కంపెనీస్ అన్ని డిజిటల్ వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తూ వెళ్తున్నాయి 
సో మీరు కనుక డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి మీ కెరియర్ ని బిల్డ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే ఇండియాలో మోస్ట్ పాపులర్ అయిన డిజిటల్ ఎక్స్పర్ట్స్ లో ఒకరు డిజిటల్ దీపక్ అలియాస్ దీపక్ కనకరాజు ఈయన డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇండస్ట్రీలో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ గా ఉన్నారు ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ కి ప్రొఫెషనల్స్ కి అండ్ బిజినెస్ మ్యాన్స్ కి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీద ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు వీరు డిజైన్ చేసిన ప్రోగ్రామే ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ నేను చెప్పేదంతా బిజినెస్ ప్రమోషన్ లా మీకు అనిపించవచ్చు బట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇది ప్రమోషన్ ఎంత మాత్రం కాదు కేవలం నిరుద్యోగులకు ఉపయోగపడుతుంది వారి జీవితాలు మారతాయి వారికి ఒక మంచి కెరియర్ పాత్ ని చూపించిన వాడిని అవుతాను అనే సదుద్దేశంతో మాత్రమే ఈ ఆపర్చునిటీ గురించి మీకు చెబుతున్నాను ఈ లైఫ్ చేంజింగ్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మరింత తెలుసుకోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చాను ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేసి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీరు చూసుకోవచ్చు అక్కడ టెస్టిమోనియల్స్ కూడా ఉంటాయి అవి చదివి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటారని మీ శ్రేయోభిలాషిగా ఆశిస్తూ ఈ వీడియోని ముగిస్తున్నాను మన నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం